a qualificação profissional e uma atualização garantem mais condições para competir no mercado de trabalho. Diante disso, o Senac em Parnaíba está ofertando oportunidades de qualificação de forma gratuita. Vamos conhecer essas novidades. O investimento em si é sempre uma importante decisão, ainda mais quando existe a oportunidade de conseguir isso através de uma forma gratuita no que concerne a sua qualificação. E é sobre isso que eu converso com a gerente da unidade do Senac em Parnaíba, que é a Ana Flávia, que está aberto o edital do programa Senac de gratuidade para as pessoas né, de baixa renda. Ana Flávia, como é que funciona essa oportunidade? Quem pode buscar? E claro, as áreas né, de disponibilidade que o Senac está ofertando para as pessoas. Olá, é, sim, nós abrimos o nosso edital agora do segundo semestre e estamos ofertando aí seis cursos de forma totalmente gratuita através do programa Senac de Gratuidade. Dentre esses cursos nós estamos com dois técnicos, que é o, tec, o técnico em radiologia e o técnico em informática para a internet e os outros quatro cursos são aperfeiçoamentos também na área de tecnologia da informação. Agora, onde é que as pessoas encontram esse edital? Claro que tem um edital disponível e o que mais se pode acrescentar para as pessoas, né? Que busca, claro, tem interesse de se qualificar e estar cada vez mais competitivo no mercado. Sim, no nosso site pi.senac.br, lá você acessa no portal PSG é, o nosso edital, ele é o edital 12 de 2023. É importante que vocês leiam o edital, que o candidato que deseja buscar uma vaga, ele leia esse edital, porque no edital ele consta realmente todas as informações necessárias, como documentação que você deverá trazer no ato da matrícula e importante também ficar atento aos pré-requisitos. Alguns cursos, principalmente que eles são... 95% na área de tecnologia da informação, alguns cursos eles buscam um requisito como conhecimento de Windows, sistema operacional, então assim, a pessoa quando vier fazer a matrícula, aí lembrando que as matrículas começam a partir do dia 27 de setembro, a, é, às 8 horas da manhã a gente abre os portões e começa a entrega das senhas tá, para acesso, então é importante que tragam toda a documentação, cópias devidamente legíveis, para que a pessoa não perca a oportunidade dessa vaga. Então você aproveita e acolhe as dicas da Ana Flá para poder ganhar tempo. O prazo é curto, claro, para a inscrição, mas com certeza os resultados são bastante positivos, que você fica cada vez mais qualificado e com mais oportunidades também de trabalho, de prestação de serviço. As imagens são de Marcelo Fontinelli e eu, Daniel Santos, para a TV Costa Norte.